வணக்கம் உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் கோச் தொடர்ச்சியாக நம்முடைய சேனலில் ஹெல்த்தை பற்றின நிறைய கான்டென்ட்ஸ் பேசிட்டு வரோம் இல்லையா அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி பிரெயின் ஹெல்த்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி பேச போகிறோம் பாடியில் நிறைய வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் அல்லது இம்பார்ட்டன்ட் வைட்டல் ஆர்கன் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய பிரெயின் அது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னா நம்முடைய என்டையர் பாடி கன்சியூம் அல்லது செலவு பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா அதில் இருபது சதவீதம் எனர்ஜி நம்முடைய பிரெயினே கன்சியூம் பண்ணுது இப்போவுமே நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இவ்வளோ எனர்ஜியே கன்சியூம் பண்ணுதுன்னா இந்த பிரெயின் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸை பண்ணுது இல்லையா ஸோ இப்போ பிரெயின் ஹெல்த்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னான்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரெயினுடைய ரோல்ஸ் என்னென்னான்னு புரிஞ்சாச்சாலே தெளிவாக கரெக்ட் தானே இப்போ நம்ம பிரெயினுடைய ரோலை ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் அதில் இருந்து அதன் இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்னிஷன் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம பிரெயின் தான் வந்து நம்முடைய தாட் எண்ணங்களினுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் அது நம்முடைய ரீசனிங்காக இருக்கலாம் இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன்ஸாக இருக்கலாம் நம்ம பண்ணக்கூடிய திட்டங்கள் பிளான் பண்ணுறதா இருக்கலாம் கான்ஷியஸ்னஸ் அதாவது வந்து பார்த்தாச்சுன்னா வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எப்படி எமோஷன்ஸ் நம்ம எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் லைக் நம்முடைய ஐடென்டி நம்முடைய என்விரான்மெண்ட் நம்முடைய சுற்றுப்புறச்சூழல் எப்படி உணர்கிறோம் இது எல்லாமே வந்து கான்ஷியஸ்னஸ் ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களில் நம்முடைய பிரெயின் முக்கியமான ரோலை ப்ளே பண்ணுது இதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் பாடியில் நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா வாலண்ட்ரி அண்ட் இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்முடைய பிரெயின் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாடியில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜியன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய ஃபார் மசிலுடைய ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கட்டும் பாடியில் இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் டாஸ்க் இது எல்லாத்தையும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதில் பாடியை வந்து ப்ராப்பரான பேலன்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணுறதில் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் மூன்றாவது என்னான்னு பார்த்திங்கன்னா சென்சரி ப்ராசஸிங் இப்போ சென்சரி ப்ராசஸிங் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து வெளியிலேருந்து சிக்னல்ஸ் எடுக்குது இல்லை இந்த இன்ஃபர்மேஷனை இன்டர்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த இன்புட்டாக எடுத்து அதுக்கப்புறமா வி ரியாக்ட் அல்லது ரெஸ்பாண்ட் கரெக்டாக இதில் என்னெல்லாம் சென்சரியாக இருக்குன்னு பார்த்தாச்சுன்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைட் கண் பார்வையில் கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸு ஹியரிங் டேஸ்ட்டு ஸ்மெல்லு டச்சு இது எல்லாத்தையும் எடுத்து அதை இன்டெக்ரேட் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராப்பராக ப்ராசஸ் பண்ணி அதன் அந்த அந்த சென்சேஷனுக்கு ஏற்றது மாதிரி நம்ம என்ன உணர்ந்தோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உதாரணத்துக்கு ஒரு காஃபி கப்பை டச் பண்ணுறோம் சூடாக இருக்குது டச் பண்ணுறோம் சூடாக இருக்குது உடனே கையை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த ரோலை ப்ளே பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இந்த மசில்ஸ்க்கு அந்த கட்டளையை பிறப்பிக்கிறது யாருன்னா நம்முடைய பிரெயின் நான்காவது பாயிண்ட் என்னென்னா எமோஷ்னல் ரெகுலேஷன்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரெயினில் வந்து ரெண்டு முக்கியமான ரீஜன்ஸ் அல்லது ஏரியாஸ் இந்த ரோலை ப்ளே பண்ணுது ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அமிக்டலா அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ ஃபாண்டல் கார்டெக்ஸ் இந்த ரெண்டு இதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய எமோஷனல் ரெஸ்பான்சஸ்ஸை எமோஷனல் மெமரியை எமோஷனல் ரெகுலேஷன்ஸை வந்து தீர்மானிக்குது அதாவது நம்ம வந்து ஒரு வெளியிலேருந்து பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம உள்ளே வந்துருச்சு அது வந்து இப்போ அந்த மாதிரிலாம் எமோஷனல் பீங்ஸ் தானே கோபம் வருதாக இருக்கட்டும் டிப்ரெஷனாக இருக்கட்டும் ஆன்சைட்டி கவலைகளாக இருக்கட்டும் டென்ஷனாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது வெளியிலேருந்து வரக்கூடியது ஒரு உணர்வை வந்து நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி பிரதிபலிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இல்லையா ஸோ வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம எப்படி வந்து எப்படி நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறது அல்லது அதை கைட் பண்ணுற நம்முடைய பிரெயின் ஐந்தாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோஸ்டாட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடியினுடைய இன்டர்னல் பேலன்ஸை சமநிலையில் வச்சுக்கிறது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாடியினுடைய டெம்பரேச்சரை ரெகுலேட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் தென் பாடியினுடைய ப்ரெஷ் ப்ளட் ப்ரெஷரை ரெகுலேட் பண்ணுறது ஹார்மோன்ஸ் லெவல்ஸை ப்ராப்பராக வச்சுக்கிறது அண்ட் வேரியஸ் அதர் பாடிலி ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கிறது அதுதான் வந்து என்ன ஹீமோஸ்டாட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரைட் தென் ஆறாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆட்டோனோமஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒன்று வந்து வாலண்ட்ரி இன்னொன்று இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த இடத்துல பிரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இன்வாலண்ட்ரினா நம்மளுடைய நம்மளுடைய வந்து நம்ம நம்ம இன்டென்ஷன்லி பண்ணாமல் தன்னாலே இயற்கையாக நடந்துட்டு
இப்போ தான் அவங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிட்ருக்குது அண்ட் தென் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு கமெண்ட் போடணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ இதை டிசைட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இந்த லாங்குவேஜை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை பண்ணுறது யாருனா உங்களுடைய பிரெயின் தான் ரைட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா வந்து ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய பிரெயினுக்கு கீழே லோயர் பிரெயினில் வந்து ஒரு முக்கியமான ரீஜன் இருக்குது சின்ன ரீஜன் இதை வந்து ஹைப்போ தெலாமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹைப்போ வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்டிலேருந்து கிளாண்டு வந்து ஹார்மோன்ஸ் அதை ரிலீஸ் பண்ணணும் இல்லையா அதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுல ரொம்ப முக்கியமான ரோலை ப்ளே பண்ணுறது இதன் மூலமாக நம்முடைய நிறைய ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மின் பண்ணப்படுது ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா வந்து டென் மேஜர் ரோல்ஸ் ஓகே இந்த இந்த இதெல்லாம் இவ்வளோ ரோலை ப்ளே பண்ணுது நம்முடைய பிரெயின் ஸோ இவ்வளோ முக்கியமான ரோலை ப்ளே பண்ணுற பிரெயினுடைய ஹெல்த் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பிரெயினை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு நல்ல உணவுகள் வேணும் நல்ல மைண்ட்ஃபுல்லான ப்ராக்டிசஸ் வேணும் ப்ரீதிங் மாதிரி டெக்னிக்ஸ் மெடிடேஷன் மாதிரி பட்ட விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும் அதை நம்ம அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி இந்த பதிவு மூலமாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இல்லையா ஏன் பிரெயின் ஹெல்த் இஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ ஒய் பிரெயினத்து ஹெல்த் இஸ் இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிற இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது இது பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ண தவறாதீங்க மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு அற்புதமான பதிவில் சந்திக்கலாங்க அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட இந்த விடை பெறுவது உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் கோச் டாக்டர் செந்தில்குமார் விஷிங் யூ ஆல் எ கிரேட் சக்ஸஸ் ஜெய்ஹிந்த்